Jetzt hat man ja gesagt, dass man den Druck also nicht nur auf Russland mit den Sanktionen erhöhen will, sondern auch auf das Umfeld von Putin. Also da, dem werden vor allem diese Oligarchen zu, zugerechnet. Jetzt haben wir heute schon gehört, ich glaube, es wurden zwei Oligarchenjachten, eine in Frankreich, eine in, in Hamburg bereits beschlagnahmt. Ähm, muss man auch, jetzt wissen wir in Vorarlberg zum Beispiel, es gibt ein Hotel in, in Lech, das äh, ist ganz offensichtlich im Besitz äh, des Oligarchen Oleg Deripaska. Muss man sich das auch genauer ansehen, beziehungsweise auch diese Firmenkonstrukte oder, oder Möglichkeiten, die da dahinter stecken? Weil äh, öffentlich steht da ja, glaube ich, nicht im Firmenbuch drin, dass er mhm. der Besitzer des Hotels ist. Ja, ich glaube, da, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt da hinzuschauen und genauer hinzuschauen. Ich, ich glaube, dass man das bei äh, manchen... Äh, Wirtschaftsprojekten durchaus schon auch früher ohne, ohne so eine massive Krise tun hätte, hätte sollen. Ja, ich glaube, das muss man tun und ich glaube gleichzeitig auch, dass es ein adäquates Mittel ist, um Putin unter Druck zu setzen. Also wenn man den, den Kreis der Oligarchen, wenn man dort den, den Druck dementsprechend erhöht, wird das jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen etwas bewirken, weil gerade diese Herren und Damen haben wahrscheinlich genug Zugänge, um vielleicht die eine oder andere Sanktion noch zu umgehen. Aber grundsätzlich ist es eine Situation, die gerade diesen Kreis der Oligarchen schon trifft und der ihnen nicht gefällt. Mhm. Äh, sieht man auch, wie Abramovic reagiert und, und, und. Oder? Ähm, da, da gibt's, äh, das ist schon ein Druckmittel, das man gut nutzt äh, und nutzen sollte.